Senior Startup Success Quest. Let's go meet Vishwanath, a F&B business owner who has started this photo filter just six months back and are running successfully now. Let's go talk to Vishwanath and get his story. Hello sir, firstly thank you for giving us this opportunity. Startups key, uh, like getting a business, starting a business and getting it into a running state in itself is a big task. Alanti Oka, startup me, we are successful in the For our people to know more about how to deal with uh, startups, me suggestions, me ideas, it will be more helpful for them. So uh, firstly, tell us what is your favorite in your menu itself. I know it's difficult, but what's your favorite? Picking my favorite one in my menu is just like picking your own child. So it is too difficult. But if you ask me to surprise you, if you are an undecided customer, I definitely suggest you Kit Kat milkshake or Irish hot coffee. Depends upon the weather conditions. What is your business experience, sir? Like, have you been the prior business experience in there? Like, if business experience is required, how would it help us, you know, in grooming the business? Nenu, my partner, ki we don't have any business background. Previously, we worked for a pharmaceutical industry, and ten years kal spanjesam, spanjesam darata. We came to a juncture where. We wanted to start a new business. So, a common idea is that we have a business in the coffee shop business is an ideal for us. We have a common idea. So, we started our business. But, the business background is very important. We have a lot of people who are in the Ella opya pertama ni, dan ni ella execute je ali, ekda ekda vendor teru taru, ini kan contact siwa ni business background ni orang dah staff recruitment dekat nundi new approach ni, ekda ekda opya ali, ni pertiadi dah lusta dah ali, and business building lo ella orang ni, GS for example taxes ekla manage esko ali, ni government body sekarang ni, licensing ekda dia esko ali, ni already business ni esko ali, cahaya easy orang tu. But first time ars ki, ini ini benny kuncam hurdles. Tandar tandar ka adopt jas kuda nki, wadul to deal je nki awal. So people management kuda business alade jas tena awal ki easy. Ma ku experience leh dega, tapi people management kuda cahal custom. So business background unte kacchanga obey berdu initial step. Kapa tu dini overcome je nki me menja sante, we have visited lot of Coffee shops. Waktu dua, one year matam. Waktu one year lo, ma lifetime lo tangan ni kafe dahaga. So, perti kana, biggest coffee shop dega nundi, chenna chenna coffee shop dega perti di visit dia so. Waktu customer la kaku nna, general ka waktu customer elte, ambience enjoy dia si, kafe tagi le dente, bal food dia ni elpot. Customer la kaku nna. वालो ये क्लाइंट चेंज चेंजेस चाहिए सर वाला बेस्ट लुक के बढ़ाने की एम्बेंस लगाने मेनू लगाने यूनिकनेस से बढ़ाने के क्लाइंट चेंज है सर वाले बाउंड नया बाले वाले रेटिंग्स ये इंग्रेडिएंट वाला टेस्ट होती है सो इवन नहीं आप जरूर जैसा फॉर एग्जांपल मेरे को वो का कॉफी शॉप नेम नहीं चप Waka, segera walau ini sekarang te, adangga waka seating arrangement la, adangga waka pillar aja, adangga. So mana gula sih ini kira waka pillar adangga orang tadi. Dan ni ambience kat la convert je ali, ane tu walau tu lili tu. 
ఉంటుంది అట్లానే ఉంచేసి మనం ఏం చేసామంటే డైరెక్ట్గా అక్కడ బుక్ ర్యాక్ పెట్టాం సో ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ యాంబియన్స్ సో అట్లా ఎలా ఆల్రెడీ ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో వాటిలన్నీ విజిట్ చేయటం కానీ డిజైన్లో వర్క్ చేయడం కానీ దాంతోపాటు బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారో వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు అకౌంటింగ్స్కి అంతా ఒక ఏజెన్సీని పెట్టుకున్నాం అకౌంటింగ్స్ బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇనీషియల్గా త్రీ మంత్స్ వాళ్ళు మాకు వర్క్ చేసేలాగా అండ్ వాళ్ళు మొత్తం అన్నీ లైసెన్సింగ్ అంతా ప్రాసెస్ చేసేలాగా ట్రేడ్ మార్క్ వర్క్ అని చేసేలా ఒకటి పెట్టుకున్నాం అండ్ ఒక రిప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే చెఫ్స్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఇనీషియల్గా ఒక కన్సల్టెంట్ పెట్టుకున్నాం సో వాళ్ళతో చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేయటం త్రీ మంత్స్ వాళ్ళతో ఉండటం ఎవ్రీథింగ్ మెను దగ్గర నుంచి అంతా వర్క్ చేయటం దీనికి ఏం కావాలో దాన్ని ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో వాళ్ళ నుంచి తీసుకోవటం కాంట్రాక్ట్లో సో దట్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ వీటిలో ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా చేయటం జరిగింది సో బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోవడం ఒక హడిల్ కాకపోతే బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా దిగిన తర్వాత వాటిని మేనేజ్ చేసుకోవడం వస్తే ఇట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్ ఇట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వీ నో ఎఫ్ఎంబి ఈజ్ ఎ రిస్కీ బిజినెస్ లైన్ ఈ బిజినెస్ లైన్లోకి రావడానికి మీరు లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ డ్రోవ్ యూ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ మిమ్మల్ని ఇక్కడికి డ్రైవ్ చేసింది ఏంటి ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఎన్బి బిజినెస్ అనేది చాలా రిస్కీ బిజినెస్ అండి చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంది ఎఫ్ఎన్బి బిజినెస్లో లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ దాంతోపాటు రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ ఈ రిస్క్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని బాగా థింక్ చేస్తాం సో దట్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఐడియాతో కాకుండా and if they came with a uh, replica idea for example uh, there is a coffee shop and a uh, coffee shop nu chusi okay ikkada idi baaga run avutundi kabatti so uh, inkoka coffee shop nu pakkane pedthe ledante ide idea ni ide team ni teesukochi vera degara pedthe so it may be help us ani cheppi vallu anukuntu untaru so same vallaku vache business laage vastundi anukuntu but it is not true ఎక్కడైతే మీకు ఒరిజినల్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఒరిజినల్ ఐడియాని ఎలాంటి ఎలాంటి ఫ్లాస్ లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగి కస్టమర్స్ని సాటిస్ఫై చేయగలిగితేనే ఎఫ్ అండ్ బి బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ దిర్ ఇస్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ బి బిజినెస్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ కంపారిటివ్లీ మిగిలిన అన్ని బిజినెస్ల లాగే దీనికి కూడా చాలా రిస్క్ ఉంది ఎఫ్ అండ్ బి బిజినెస్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది అవ్వకుండా ఉండడం వల్ల చాలా ఎఫ్ అండ్ బిజినెసెస్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ విత్ సో మెనీ లోకల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రాంచైజెస్ ఆఫ్ నో ఎఫ్ అండ్ బి బిజినెసెస్ ఆల్ అరౌండ్ హౌ డూ యూ డిఫరెన్షియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కాంపిటీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఉంది ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే వరల్డ్ నెంబర్ వన్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది స్టార్ బక్స్ అని చెప్పి అండ్ నెంబర్ టూ కోస్టా అని చెప్పి స్టార్ బక్స్ ఈజ్ వెరీ చాలా హైదరాబాద్లో నాలుగైదు ఉన్నాయి సో అండ్ కోస్టా ఒకటి రెండు దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంది అండ్ అలా కాకుండా నేషనల్ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నాయి మనకి కాఫీ డే లాగా లేకపోతే లోకల్ కాంపిటీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి మినర్వా కాఫీ ఉంది సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా కాంపిటీటర్స్ సో మీకు ఇటు చూసుకుంటే ఈ ఈ స్టేట్లో ఇటువైపు వెళ్తే కాఫీ 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 డే ఉంటుంది ఇటువైపు వెళ్తే అండ్ నేషనల్ కాంపిటీటర్ ఒక వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ నుండి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకునేలాగా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలనేది ముందేనే ప్లాన్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్గా సో ఈ ప్లానింగ్లో యా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఒరిజినల్ కాఫీ టేస్ట్ని మోడర్నైజ్ చేయడంలో ఎక్కడ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడైతే మిస్ అవుతున్నారో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ని నేను తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఈ సెటప్ని మైండ్లో పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే ఉన్నామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు ఒక న్యూ ఐడియాస్ వస్తాయి అలాగే మేము ఫిలాసఫీ గురించి కూడా మాట్లాడి చెప్పాను కదా అట్లాగే థీమ్ కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం దీనిలో ప్రతి ఐటెం యునిక్గా ఉండాలన్న సంగతి మేము తెలుసుకున్నాం మేబీ 
మన దగ్గర దొరికేటట్టు ఐరెస్ కాఫీ బయట కూడా దొరుకుతుంది బట్ టేస్ట్ నెంబర్ వన్గా ఉండాలి దాంతోపాటు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలని చెప్పాను అండ్ నిజానికి గ్లోబల్ కంపెనీస్లో వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ నిజంగా మెయింటైన్ చేయట్లేదు నేను నన్ను ఇట్స్ ఎ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ మెనీ కస్టమర్స్ సో వాళ్ళకి ఆడిట్స్ ఇవన్నీ సరిగా జరగకపోవడం వల్ల సో దాన్ని సరిగా మెయింటైన్ చేయట్లేదు సో వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ స్టాండర్డ్స్ కనుక మెయిన్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే అండ్ మనం వాడే ఎక్విప్మెంట్ చూస్తే ఎక్విప్మెంట్ కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర కన్నా సుపీరియర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ బ్రూయింగ్ మిషన్ ర్యాన్ సీలియో అని చెప్పి ఒక మిషన్ తీసుకుని వచ్చాం ఇటాలియన్ మేడ్ అండ్ ఇట్స్ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ సో అట్లానే తిక్షేక్ మిషన్స్ కూడా అండ్ వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ఏదైతే ఉందో అదే చూస్ చేసుకున్నాం అండ్ ట్రైనింగ్ గివింగ్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రతి రెసిపీకి వాళ్ళు ఎలా చేయాలి అనేది దాంట్లో ప్రతి దాంట్లోనూ మనం మైన్యూట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది స్టాఫ్కి సో ఎక్కడ టేస్ట్లో డిఫరెన్స్ రాకుండా ఎక్కడ మన వాల్యూస్ మిస్ కాకుండా కస్టమర్స్కి బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాం వాట్ ఈస్ ద హోమ్ వర్క్ దట్ యూ హ్ డన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ బిజినెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రీసెర్చ్ దట్ యూ హ్ డన్ నో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ హ్ లుక్ ఇన్ టు బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ జనరల్గా ఇప్పుడు కాఫీ షాప్స్ విజిట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ రీసెర్చ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ హోమ్ వర్క్ హోమ్ వర్క్ అంటే ఎనీ బిజ్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ వీ వీ నీడ్ టు డూ హోమ్ వర్క్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కాఫీ షాప్ బడ్జెటింగ్ ఎంత కావాలి ఎంత ఎంతవరకు ఆంబియన్స్ ఖర్చు పెట్టచ్చు ఎంతవరకు మిషనరీ మీద ఖర్చు పెట్టాలి ఇవన్నీ ఫస్ట్ ప్లానింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితేనే ప్లానింగ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితేనే అవుతుంది సో ఈ ప్లానింగ్ విషయంలో మేం తీసుకున్న థీమ్ ఏంటంటే మేం తీసుకున్న స్లోగన్ ఏంటంటే నో కాస్ట్ లో కాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో వెళ్దామని బికాస్ ఆంబియన్స్లో మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా అది ఇట్ అది మనకి పెద్ద బిజినెస్ బిజినెస్కి పెద్ద యూజ్ కాదు సో మనం మిషనరీ మీద టేస్ట్ మీద ఇంగ్రీడియంట్స్ మీద ఖర్చు పెడితే బెటర్ కానీ సో ఆంబియన్స్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టినా మనకి వేస్ట్ అవుతుంది కానీ అలాని బెస్ట్ ఆంబియన్స్ ఇవ్వకపోతే కస్టమర్స్ రాదు సో మేమేమనుకున్నామంటే నో కాస్ట్ లో కాస్ట్ థీమ్కి వెళ్ళాం సో ఈ నో కాస్ట్ లో కాస్ట్ థీమ్ అంటే ఏంటంటే న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ తీసుకునే ఆ లుక్ ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ ఫినిషింగ్ పెట్టి ఎక్కడైతే న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుని న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ తోటి వరల్డ్ క్లాస్లో వచ్చేటట్టు చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంట్రన్స్లోనే చూడండి ఎంట్రన్స్లో మీకు ఒక దాన్ని ఏమంటారు రూఫ్ కనబడుతుంది రూఫ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ మనం జనరల్గా దొరికే గడ్డితో చేసాం అట్లానే దీంట్లో ఆంబియన్స్ కోసం చేసింది రా లుక్ వచ్చేటట్టుగా మనం ఇవన్నీ చేసాం అండ్ పెయింటింగ్ పైన స్కెచెస్ యూజ్ చేసాం దీన్ని వీటిని రాయడానికి స్కెచ్ పెన్స్తో రా రాయించాం అండ్ డిజైన్ అనేది మేమే సొంతంగా చూస్ చేసుకున్నాం ఏ డిజైన్ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి అని చెప్పి సో చాలా తక్కువ కాస్ట్లో బెస్ట్ బెస్ట్ లుక్ వచ్చేటట్టుగా మేము ట్రై చేసాం దట్ ఈస్ ప్రీ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ స్టార్ట్అప్ సో ఖర్చు పెట్టాల్సిన దగ్గర ఖర్చు పెట్టాం బెస్ట్ క్లా వరల్డ్ క్లాస్ మిషనరీగా ఉన్నాం కొన్న అప్పుడు అది ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో అక్కడ మనం సేవ్ అయింది ప్రీ ఏదైతే బడ్జెట్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ అనుకున్నామో అది ఎక్సీడ్ కాకుండా చేసుకోవడం అనేది చేయగలిగాం లొకేషన్ ఈజ్ అ వెరీ కీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ ఫుడ్ బిజినెస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మెయిన్ బట్ బీయింగ్ ఇన్ దాట్ బిజినెస్ లైక్ హౌ డూ యూ సీ లొకేషన్ యాజ్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లొకేషన్ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్స్ అండి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాల్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి థార్ ఎడర్లో చేస్తే అది వర్కౌట్ కాదు అట్లానే మన సముద్రం దగ్గర చేసినా సరే అది వర్కౌట్ కాదు సో బిజినెస్ కంపల్సరీగా ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ దాని యాప్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే చేస్తేనే అవుతుంది సో కాఫీ షాప్ బిజినెస్కి వచ్చేటప్పటికి కాఫీ కస్టమర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అనేది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ లొకేషన్ ఖచ్చితంగా మ్యాటర్స్ అవుతుంది 
దగ్గరలో మనకి దగ్గరలో వేరే బెస్ట్ ఆప్షన్స్ కస్టమర్స్ దొరకకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రీట్లో ఇటాలియన్ మెను వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అండ్ ఇట్ దీన్ని ఫుడ్ స్ట్రీట్ అంటారు మొత్తం మాదాపూర్కి ఈ స్ట్రీట్లో ఇటాలియన్ మెను వచ్చేది లేదు సో వీ హ్యావ్ చూజన్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఇటాలియన్ మెను ఇస్తే మనం ఇటాలియన్ కావాల్సిన మన దగ్గరికి రావాలన్న ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ ఈ లొకేషన్లో ప్రైసింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియాని బట్టి అఫోర్డబిలిటీ ఉంటుంది మనం మన మన ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాలో అఫోర్డబిలిటీ ఎంత చూసుకుని దాన్ని బట్టి మన ప్రైజింగ్ రేంజ్ ఇచ్చుకోవాలి సో లొకేషన్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని పెట్టి పెట్టడం వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యువర్ రెసిపీస్ లైక్ డూ యూ ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ యూనో ఇటాలియన్ నుంచి చేస్తామని చెప్పారు దాంతోపాటు ఈ లోకల్ ఫ్లేవర్స్ని తీసుకొచ్చే దానికి హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్ అహెడ్ ఇంటర్నేషనల్ కాఫీ ఏదైతే ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ అనే ఉంది ఫుడ్ అవును ఇంటర్నేషనల్ మెను మెనూలో ఏదైతే ఉందో అమెరికాను ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికానో కాఫీ ఉంది లేదంటే లాటే ఉంది ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ నేమ్స్ యాక్చువల్గా వీటిని డైరెక్ట్గా కస్టమర్స్కి ఇవ్వడం మెనూలో ఒకటి ఉంది ఒక భాగం రెండో భాగం ఏంటంటే దీన్ని ఇండినైజ్ చేయటం ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి సౌత్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్టర్ కాఫీ అనే పోతుంది కానీ ఈ దీనికి దీని వైపుకి ఈ ఇటాలియన్ కాఫీ తాగే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డైరెక్ట్ ఒరిజినల్ కాఫీ ఏదే అనుకుంటాం దాని దానికి బిలీఫ్ షిఫ్ట్ ఉంటారు దాన్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో ఫిలాసఫికల్ బేస్ తీసుకుంటూనే మోడర్నైజ్ చేస్తూనే దాంట్లో కొంత మెనూలు కొంత మెనూ పాటలు లోకల్ కస్టమర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని లిమిటెడ్ చేంజెస్ చేస్తాం ఏదైతే ఎలాంటి లిమిటెడ్ చేంజెస్ అంటే ఒరిజినల్ థీమ్ ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ మేము ఏదైతే కాఫీ అనుకున్నామో దాన్ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా కొన్ని సజెషన్స్ బయట నుంచి తీసుకున్నాం కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం సో కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఒరిజినల్ ఏదైతే దాని ఒరిజినాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ మిస్ కాకుండా మాత్రం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తీసుకున్నాం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇటాలియన్లో ది అంత స్పైసీనెస్ ఉంది మనం కొంచెం లిమిటెడ్ స్పైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇట్లా ప్రతి ప్రోడక్ట్కి మనం ఒక లోకల్ ఫ్లేవర్ని అయితే ఇస్తున్నాం లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్కి ఇంటర్నేషనల్ మెను సర్వ్ చేస్తూ అదే సర్వ్ చేస్తాము అంటే అండ్ అది కూడా వాళ్ళ చాయిస్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే వాంట్ అండ్ అదర్వైజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లేవర్స్ దొరుకుతాయి డి యూ చేంజ్ యువర్ రెసిపీస్ అండ్ మెను ఫ్రీక్వెంట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్ట్స్ మెను అనేది ఒకటి ఒరిజినల్ మెను ఏదైతే ఉందో మేము ఏమేమి అనుకున్నామో అది ఖచ్చితంగా అదే ఉంటుంది కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మారుస్తూ ఉంటాం అది కూడా దాని ఒరిజినల్ టెక్స్చర్స్ అట్లాంటివి ఏం మార్చకుండా వీ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద రెసిపీస్ లైక్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ చేంజెస్ చేస్తూ ఉంటాం బికాస్ ఈ ఈరోజు ఇది బాగుంది అని అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ మొనాటమీ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ రేపొద్దున మళ్ళీ అదే తింటే కస్టమర్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ మొనాటమీ నాలుగైదు రోజులు తిన్న తర్వాత కాకపోతే ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడల్లా ఒక ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలిగితే అంటే సేమ్ ఐటమ్ని మంచి చేంజెస్ తోటి ఏమైనా చేయగలిగితే అవుతుంది సో అట్లా చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయితే చేస్తున్నాం బట్ చెప్పాం కదా ఒరిజినల్గా ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్లేవర్ అది ఎక్కడ మారకుండా ఒరిజినల్గా ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయో అవి ఏమీ మారకుండా పైన టాప్ అప్ డెకరేషన్లో వాటిలో కొంచెం చేంజెస్ చేస్తున్నాం how does the change of chef affect your uh, business like uh, you know constant staff is not a so easy thing so how do you see it how do you manage it fnb business lo chef flu anedi chaala pedda biggest task and vaallu maintain cheyadam anedi vaallu standard ga ekkada pan cheyaru మెనీ రీజన్స్ అది వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోవడం అన్నది ఏమి కాదు కానీ మేమేం చేసామంటే ఫస్ట్ వీ అపాయింటెడ్ ఎవ కన్సల్టెంట్ ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక స్టాండర్డ్ మెనూని మాకు మేము ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామో ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా కొన్ కొన్ని సజెషన్స్ ఆయన కూడా ఇచ్చి ఒక స్టాండర్డ్ మెనూని మేము ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సో ఈ ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్టాండర్డ్ మెనూ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టాండర్డ్ మెనూని పెట్టుకొని 
ఎవ్రీ రెసిపీ డీటెయిల్డ్గా ఒక నోట్స్ తయారు చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా ఈరోజు ఒక ఆయన జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఒక చెఫ్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఈ డీటెయిల్డ్ మెను ఏదైతే ఉందో నోట్స్ తయారు చేసిన మెను ఆయన క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి చదువుకుంటాడు ఫస్ట్ చదివిన తర్వాత ఎంత ఎంత మైన్యూట్ లెవెల్కి చేసామంటే ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేయాలి అంటే ఒక స్పూన్ స్టాండర్డ్ స్పూన్ సైజు స్టాండర్డ్ అక్కడ పెట్టి ఆ స్పూన్ వరకే వేయాలి అట్లా మైన్యూట్గా అంటే మీకు మీరు వెళ్ళి ఆ నోట్ నోట్బుక్ చదివి నోట్బుక్లో ఉన్నట్టు చేసిన సిమిలర్ టేస్ట్ వచ్చేలా కానీ అంటే జనరల్గా పర్సన్ టు పర్సన్ ఫుడ్ మేకింగ్లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి పర్ఫెక్షన్ వచ్చేదాకా అతన్ని మాత్రం పెట్టట్లేదు డైరెక్ట్గా పెట్టట్లేదు సో కొత్తగా ఆయన వచ్చిన ఆయన స్టాండర్డ్ మెను తీసుకుంటాడు అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాడు ట్రైనింగ్ తర్వాత మేము సాటిస్ఫై అయితే ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద టేస్ట్ అనేది మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతనే హీ విల్ సర్వ్ ద కస్టమర్స్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ హై ఫర్ కాన్సెప్ట్ షాప్స్ లైక్ హౌ డూ యూ ప్లాన్ టు మేనేజ్ ఆల్ దాట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎనీ బిజినెస్ మనకి రిటర్న్స్ బేస్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం ఇది కావాలి అనుకుని ఇన్ని ఇన్ని నాళ్ళల్లో బ్రేక్ ఇవెన్ కావాలి ఇంత కావాలి అని చెప్పి మనం ఓన్లీ కాఫీ షాప్ బిజినెస్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేసుకోకుండా దీంతోపాటు సబ్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అవర్ ఓన్ కాఫీ బ్రాండ్ ఇప్పుడు కమింగ్ కమింగ్ మంత్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో అండ్ ఇట్స్ అరౌండ్ సిక్స్ మంత్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ డే ఈ రోజుకి ఆరు నెలలు అయింది సో మా ఓన్ కాఫీ బ్రాండ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ థీమ్ని వర్కౌట్ చేసుకునేలాగా ఇదే థీమ్ తోటి ఫ్రాంచైజెస్కి వెళ్దామని చెప్పి ఇందులో పోటా ఫిల్టర్ మ్యాక్సీ మినీ అని ఒక రెండు రకాలు పెట్టుకున్నాం సో మ్యాక్సీ అంటే ఏంటంటే ఒరిజినల్గా మనం ఇది ఇప్పుడు ఇలాంటి సెటప్ ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉందో అంతే స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉండాలి అండ్ మినీ అనేది కామన్ షాపింగ్ మాల్స్లో వాటిలో పెట్టే టైప్ ఆఫ్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజెస్ని కూడా మేము పెట్టాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం జనరల్గా జరిగేది ఇది బయట జరిగేది సో థీమ్ బేస్ అనేటప్పటికీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా థీమ్ తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు మేము ఒకే ఒక మంత్ర వాడతాం అది నో కాస్ట్ లో కాస్ట్ సో ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవే చేస్తాం సో ఇలాంటిది ఇంకొక నాలుగు పెట్టినా దీనికన్నా తక్కువ అంటే ఫస్ట్ టైం మాకు ఎక్కువ ఖర్చు అయింది నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ కనుక ఇంకొక ఫ్రాంచైజ్ స్టార్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఇన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్లో మనం పెట్టే కాస్ట్లో పెట్టేయగలుగుతాం సో అట్లా ఓన్లీ కాఫీ షాప్ మీదే కాకుండా సబ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాము దాంతోపాటుగా ఫ్రాంచైజెస్ ప్లానింగ్ సో థీమ్ బేస్డ్ బిజినెస్లో బిజినెస్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత బడ్జెట్ అనుకుంటే అంతే బడ్జెట్లో వెళ్ళాలి సో ఎవరికి ప్లానింగ్ చేసుకుని ఇప్పటివరకు ఎవరికి కూడా బిల్ గ్రేడ్స్ లాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇంత ప్లాన్ చేసినాక ఈ ఈ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసినాక అది ఎక్సీడ్ కాకుండా బిజినెస్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాదు ఎవరికి సాధ్యం కాదు కానీ ఎలాంటి ఫ్లో ఫ్లోలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు కదా ఫ్లోలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఎక్స్పెండిచర్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే మనం ఈజీగా వర్కౌట్ చేయొచ్చు A common myth about F&B business is 50%, more than 50% margin is available in this business. What do you have to say about it? Definitely, F&B business is a very growing business. This is a basic need. Micro Kutumba is already in the micro. So, wife and husband work just for the work. So, 40% of food business is online now. Swiggy, Ghani, Zomato, Ghani. 40% they are పర్సెంట్ దే ఆర్ స్ట్రైట్ ఇలా ఆర్డర్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు సో వాకింగ్స్ కూడా తగ్గిపోయినాయి కంపారిటివ్లీ మనం అండ్ దే ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు హ్యాబిట్యుయేట్ అయ్యారు సో ఇవి ఈ ఈ కాంటెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే చాలామందికి ఏంటంటే మైండ్లో ఒకటి ఒక హోటల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎఫ్అండ్ బి స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసినాక దాంట్లో ఎలాగో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా మనకి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి అందరికీ మైండ్లో ఇది ఒకటి ఉండిపోయింది కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గ్రోయింగ్ బట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎఫ్ఎన్బి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ కంపారిటివ్లీ సో మనకి కాంపిటీషన్ కూడా అదే లెవెల్లో పెరుగుతూ ఉంది క్లౌడ్ కిచెన్స్ వచ్చేసినాయి 
సో దాన్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగితేనే ఎఫ్ఎన్బిలో సక్సెస్ అవుతాం క్లౌడ్ కిచెన్స్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్టారెంట్ దే జస్ట్ హ్యావ్ ఏ కిచెన్ సో ఆన్లైన్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కిచెన్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఆల్రెడీ అరౌండ్ ఈ మాదాపూర్ ఏరియాలోనే అరౌండ్ టెన్ క్లౌడ్ కిచెన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎన్ని ఏదైనా చేయగలుగుతారు సో ఇట్లా ఎఫ్ఎన్బి బిజినెస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్జిన్ అనుకుని ఎవరైనా బిజినెస్ దిగి ఒరిజినల్ థీమ్ లేకుండా ఎవరో ఏదో చేస్తారని వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా చేసేద్దాం అని అనుకుని చేస్తే ఖచ్చితంగా అది హిట్ కాదు ఎక్కడైతే మీకు ఒరిజినల్ ఐడియా ఉందో ఒరిజినల్ ఐడియాని పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు ఐడియా ఉండడం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది దాన్ని ఎక్కడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారో దానికి స్టిక్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు అండ్ అందులో కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్జిన్స్ అనేవి నిజంగా లేవు దీంట్లో చాలా వేస్టేజ్ ఉంటుంది ఇనీషియల్ మార్కెటింగ్కి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అండ్ పెట్టిన పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతైతే ఉందో దాని మీద రిటర్న్స్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ పడేటట్టు ఉంటుంది ఓన్లీ వాకింగ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వేరే వేరే కొత్త కొత్త ఐడియాస్తో ముందుకు వెళ్తేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ టుడే సార్ ఇన్వెంటరీని మేనేజ్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ టాస్క్ బికాస్ మోర్ ఓవర్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆల్ ఎడిబుల్ సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ అండి ఎఫ్ అండ్ బి బిజినెస్లో ఎందుకంటే ఈ ఏ రోజు ఏ ఐటెం బాగపోతుందో ఎవరికి తెలియదు ఎవ్వరు దాన్ని గెస్ చేయలేరు సో ఒక వన్ వీక్ సరిపడ్డ ఇన్వెంటరీ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి తెచ్చుకున్న తర్వాత అందులో కొన్ని పోతాయి మిగిలిన అని వేస్ట్లో సో డైలీ వేస్టేజ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో దీనికి మేము ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాం అంటే దీని దీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్టేజ్ని పోగొట్టడం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు ఎనీ ఎనీ బిజినెస్లో కూడా ఎవరి వల్ల కాదు దీన్ని మేము ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఏ ఐటెం పోతుంది ఏ ఐటెంకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక శాండ్విచ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక శాండ్విచ్లో రెండు బ్రెడ్స్ ఉంటాయి పైన కింద పెడతారు మధ్యలో కొన్ని వెజిటబుల్స్ కొంత చీజు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఒక శాండ్విచ్ తయారు చేయడానికి అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవసరం రా మెటీరియల్ అవసరం అవుతుంది అనేది మేము మెజర్ చేస్తాం అండ్ మేము సాఫ్ట్వేర్లో దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు నాకు నాలుగు ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి శాండ్విచ్లో సేమ్ ఐటెంలో వేరే వేరే సో ఇన్వెంటరీ రిక్వైర్మెంట్లో అదే టైప్ ఆఫ్ రేషియోలో తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే రిక్వైర్మెంట్లో మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం వీక్లీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా ఈ డేటాని అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ రన్ చేసిన తర్వాత సండే కస్టమర్స్ వెడ్నెస్డే కస్టమర్స్ థర్స్డే కస్టమర్స్ ఇది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సండే ఈజ్ ఎ వీకెండ్ ఫర్ యూ సో వాకింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయి మాదాపూర్ ఏరియాలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు అన్నీ క్లోజ్ ఉంటాయి సండే మండే వచ్చినప్పుడు కొంచెం రష్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఒక ఒక డేటా అనాలసిస్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం సో దీని అంతటినీ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంటి ఇంటిగ్రేట్ చేసాం చేసిన తర్వాత మాకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ అర్థమైంది మన్ వీక్లీ మనం ఇన్వెంటరీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి కదా ఈ మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన ఇన్వెంటరీ బయట నుంచి మనకి రా మెటీరియల్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ని తర్వాత డే వైజ్ తీసుకున్న డేటాని తీసుకుంటే స్పెసిఫిక్గా ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫెస్టివల్ ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ రాబోతా ఉంది న్యూ ఇయర్ రాబోతా ఉన్న అందరూ అవుటింగ్కి వెళ్తారు సో మన రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇట్లాగా ఒక అనాలిసిస్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక అనాలిసిస్ని పెట్టుకుని ఉన్నాం సో దీన్ని అలాగే ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ రన్ చేస్తే ఈరోజు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అది మనకు కనిపించేలాగా పెట్టుకున్నాం సో అంత ఈజీ కాదు అది చేయడం చాలా మైన్యూట్గా లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అవసరం అవుతుంది చెఫ్లు కూడా మనతో కోఆపరేట్ చేయాలి ఎందుకంటే అండ్ సాఫ్ట్వేర్తో చేసేటప్పుడు ఇది ఇంత కావాలి ఇది ఇంత కావాలని చెప్పి అండ్ మా మెనూ కూడా మీకు చెప్పా కదా స్టాండే స్టాండర్డైజ్డ్ మెనూ అని దాంట్లో ఎంత ఇంగ్రీడియంట్ వేయాలనేది కూడా మేము రాసి పెట్టేసించాం ఏది ఎంత ఎంత ఇంగ్రీడియంట్ సో టు కీప్ టేస్ట్ ఎక్కడ డిఫర్ కాకుండా ఉండడానికి సో దానివల్ల అది కూడా యూజ్ అయింది మాకు ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని వర్కౌట్ చేయడాన
సో వేస్టేజ్ని చాలా వరకు తగ్గించగలిగాం ఇనీషియల్గా ఉన్నవి లేకుండా అండ్ వీఆర్ కీప్ గ్రోయింగ్ జీరో వరకు అయితే వెళ్ళలేము జీరో వేస్టేజ్కి అయితే వెళ్ళలేము సో బట్ వీ కెన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ వేస్టేజ్ యాజ్ వీ కెన్ మ్యాక్సిమం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ఈ టైప్లో వెళ్ళినప్పుడు అండ్ వాట్ ఆర్ ద టాప్ త్రీ టేక్ అవేస్ ఫర్ ఎనీ స్టార్ట్అప్ యూనో ఎఫ్ఎన్బి స్టార్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద టాప్ త్రీ స్టా యూనో టేక్ అవేస్ దట్ యూ వాంట్ గివ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్యాషన్ ఉంటే ఇట్ వర్క్స్ జనరల్గా డబ్బులు సంపాదించుకుందాము అనే ఉద్దేశంతో వస్తే కష్టం ఇందులో మనీ ఉంటుంది కానీ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ కస్టమర్ మూడ్ని కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేయగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాకోస్ మనం ఎప్పుడు తినలేదు ఇది వరకు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం చూసుకుంటే నా ఇట్ ఈస్ దే వ్యాఫిల్ వ్యాఫిల్ హౌసెస్ మనం చూసాం బయట ఇది ఒక టెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం లేవు సో కస్టమర్ థింకింగ్ మారుతూ ఉంది మోర్ ఆఫ్ వెస్టర్నైజ్డ్ మెను వరకు వెళ్తూ ఉన్నారు దాంతోపాటు ఈ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్న మెనూని కూడా బాగా ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు మేబీ ఇది ఈరోజు రేపొద్దున్న రేపు వాళ్ళ మైండ్ చేంజ్ అయ్యి వేరే దానికి పోవచ్చు సో మనం కంటిన్యూగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాని తగ్గట్టుగా మన మెనూస్లో చేంజెస్ చేసుకుంటేనే నడుస్తాయి అట్లా కాకుండా ప్యాషన్ ఏమీ లేకుండా నీ ఓన్ మే నీ ఓన్ మెనూ అయితే నీది ఉండాలి ఖచ్చితంగా బయట నుంచి వేరే దగ్గర చూసి వాళ్ళు ఇడ్లీలు అమ్మారు కాబట్టి నేను కూడా ఇడ్లీలు అమ్ముతా అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ కాకపోతే ప్యాషనేట్గా మనకి ఏ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్న దాని మీద క్లారిటీ ఉండాలి ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయాలి బడ్జెట్ ప్లానింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎడ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే అది ఫస్ట్ ఇనీషియల్గానే ఫెయిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యాంబియన్స్ మీద ఎక్కువగా ఖర్చు పెడతా ఉంటారు అవి రిటర్న్స్ రావు ఖచ్చితంగా రిటర్న్స్ రావు మన మన ప్లేస్కి ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఒక ఏదైనా కస్టమర్ మనకి ఎందుకు వస్తున్నారంటే బెస్ట్ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి బెస్ట్ ఫుడ్తో పాటు డీసెంట్ యాంబియన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ యాంబియన్స్ ఉండాలి ఇది మనం డిజైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ దీని వెనకాల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మన కొత్త బిజినెస్ ఎఫ్ఎన్బిలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్స్ తర్వాత ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్స్ తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంటాయి దీంట్లో చేయాల్సినవి మున్సిపల్ పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా స్ట్రెస్తో కూడుకున్న వర్క్స్ సో ఇవన్నీ చేసుకుంటేనే కానీ ముందుకు రాలేము ఇవన్నీ ప్యాషన్ ఉంటే కానీ ముందుకు చేయలేం అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది మాకు అన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి సో ఈ సిక్స్ మంత్స్లో ఎప్పుడు ఎందుకు రా అని మనం అనుకున్నాం సో స్కేలింగ్ గురించి ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేశారు లైక్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫ్రాంచైజెస్ వీఆర్ ఆల్సో ఓపెనింగ్ న్యూ కాఫీ పౌడర్స్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ అట్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ ప్లాన్ ఇట్ లైక్ వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ లైక్ స్కేలింగ్ ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇందాక మీరు న్యూ న్యూ బిజినెస్ వచ్చే వాళ్ళకి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారంటున్నారు కదా ఈ ప్లానింగ్లో వన్ ఇయర్ తర్వాత నేనేంటి అనేది కూడా ముందులోనే ఉండాలి చాలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డే వన్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడే నా బ్రాండ్ కాఫీతో పాటు నా బ్రాండ్ ఫ్రాంచైజెస్ బయట ఉండాలని చెప్పి వన్ ఇయర్ క్రితమే నేను ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ డే రోజే నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఈ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ లోపల నా ఓన్ కాఫీ పౌడర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నాను సో ఇట్లా చేసుకుంటేనే అది ఎందుకంటే కొంత కొంత టైం వచ్చేసరికి మన పర్టికులర్ షాప్ ఏదైతే ఉందో కాఫీ షాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి కాఫీ షాప్ కానీ ఎనీ ఫుడ్ బిజినెస్ కానీ దానికి వాకింగ్ స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది స్టాగ్నెంట్ లెవెల్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే ఎక్స్పాన్షన్లో ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి దాన్ని ఇనీషియల్గానే ప్లాన్ చేసుకుని దాని బడ్జెటింగ్ కూడా ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది లేదు ఒకటే ఒకటే అవుట్లెట్ పెట్టుకుని చేద్దామంటే అది అట్లీస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ బాగా నడిచినా అది స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది అండ్ మొనాటమస్ అయిపోయి కస్టమర్స్ కూడా తగ్గిపోతారు ఫైనలీ డూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ టు 
ది ఎఫ్ఎన్బి స్టార్ట్అప్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చెప్పాలనుకుంటా ఫర్ ఎనీ వన్ హూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ ఎఫ్ఎన్బి బిజినెస్ న్యూ వన్ దే షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఐడియా ఒరిజినల్ ఐడియా ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్లీ దే షుడ్ హ్యావ్ ప్యాషన్ దే షుడ్ హ్యావ్ ప్లానింగ్ ఇలా ఈ ఎగ్ ఫ్లోలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి ఈ చేస్తే పర్టికులర్గా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందులో కూడా ఇవన్నీ బాగా చేసినా కూడా ఎఫ్ఎన్బిలో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అవుట్లెట్స్ బికాస్ కస్టమర్ బిహేవియర్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా కస్టమర్ బిహేవియర్ని ప్రతి ఇంటర్వెల్లోనూ మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని తగ్గట్టు చేంజెస్ చేసుకునే ధైర్యం ఉంటే దే కెన్ స్టార్ట్ ఇన్ యూ బిజినెస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ hopefully this information would help some of the fmb startups uh, in planning their business thank you thanks a lot sir